ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യകൾ അഥവാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എങ്കിലും പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യമായി പോയിൻ്റ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദശാംശ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് വരുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് ദശാംശ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് രണ്ടാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ബൈ പത്ത് എന്നെഴുതാം പോയിൻ്റ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈ പത്ത് പോയിൻ്റ് രണ്ട് രണ്ടാണെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് രണ്ട് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് പോയിൻ്റ് രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് പത്ത് എഴുതി പോയിൻ്റ് രണ്ട് രണ്ടാണെങ്കിൽ അതായത് ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് എഴുതാൻ കാരണം ഇനി മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ പോയിൻ്റ് രണ്ട് രണ്ട് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഏത് സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭിന്നക രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് സംഖ്യകളായതുകൊണ്ട് ആയിരം കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ദശാംശ സംഖ്യകളെ ഭിന്നസംഖ്യയാക്കി മാറ്റുന്നത് പോയിൻ്റ് രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈ പത്ത് എഴുതുന്നു പോയിൻ്റ് രണ്ട് രണ്ടാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സംഖ്യ എഴുതുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് എഴുതുന്നു മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ആവർത്തന സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭിന്നക രൂപം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക നോക്കാം അത് പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് തവണ പല തരത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാനിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പോയിൻ്റ് രണ്ട് 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 എക്സെട്ര എന്നതിൻ്റെ ഭിന്നക രൂപം ഓപ്ഷൻ എ രണ്ട് ബൈ പത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് ബൈ ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ട് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ട് ബൈ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ദശാംശത്തിന് ശേഷം ഒരു സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഭിന്നക രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണോ അത് അംശമായും ഛേദത്തിൽ ഒൻപതും കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഭിന്നക രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അംശത്തിൽ ആ സംഖ്യ എഴുതുന്നു ഛേദത്തിൽ ഒൻപത് കൊടുക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് 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 എക്സെട്ര ഇതിന് തുല്യമായ ഭിന്നക രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യ അഞ്ചാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒൻപത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അംശത്തിൽ ആ സംഖ്യയും ഛേദത്തിൽ ഒൻപതും കൊടുക്കണം പോയിൻ്റ് രണ്ട് ബാർ എന്ന് തന്നാലും പോയിൻ്റ് രണ്ട് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പോയിൻ്റ് രണ്ട് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഒരു സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതായി തരാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഏത് സംഖ്യയാണോ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ മേലെ ഒരു ബാർ ഇട്ടാലും ഇത് തന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുപോലെ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് 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 ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇതിന് പകരം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഈ അഞ്ചിന് മേലെ ബാർ ഇട്ടാലും ഇത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഇത് എങ്ങനെ തന്നാലും ആൻസർ വരുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് എക്സെട്ര എന്നതിൻ്റെ ഭിന്നക രൂപം അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ്
അപ്പം ഇതിലെങ്ങനെ തന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുക മുൻപ് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പർ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യ അംശത്തിൽ എഴുതുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയാൽ ഒരു ഒൻപത് എഴുതിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രണ്ട് ഒൻപത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് എക്സെട്ര ഈ മൂന്ന് അഞ്ചാണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യ അംശത്തിൽ എഴുതുന്നു രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഒൻപത് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് എക്സെട്ര ഇതിന് തുല്യമായ ഭിന്നക രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യ അംശത്തിൽ എഴുതുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് എക്സെട്ര ഇവിടെ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യ അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് ഒൻപത് ആയിരിക്കും ഇതിന് തുല്യമായ ഭിന്നക രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ അംശമായും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് മൂന്ന് ഒൻപതാണ് ഛേദത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായിരിക്കും ഇതിന് തുല്യമായ ഭിന്നക രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 എക്സെട്ര ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ആറ് 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 എക്സെട്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി പോയിൻറ്റ് ടു 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 എക്സെട്ര ഓപ്ഷൻ സി പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 എക്സെട്ര ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പഠിച്ചത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 എക്സെട്ര പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഭിന്നക രൂപം ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണോ അത് അംശത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു ഛേദത്തിൽ ഒൻപതും എഴുതുക ഒരു സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഭിന്നക രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യ അംശത്തിലും ഛേദത്തിൽ ഒൻപതും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം മൂന്ന് ബൈ ഒൻപത് എന്ന് എഴുതി ഇൻറ്റു ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ പോയിൻറ്റ് ആറ് 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 എക്സെട്ര അത് തുടർന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അംശത്തിൽ ആറ് എഴുതുന്നു ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യ അംശത്തിൽ എഴുതുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെയും ഒൻപത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാരണം ഒരു സംഖ്യ ഒരേ സെയിം നമ്പർ തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് ബൈ ഒൻപതിന് പകരം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കൊടുക്കാം മൂന്ന് വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് വരും ഇൻറ്റു അടുത്ത ആറ് ബൈ ഒൻപതിനെയും മൂന്ന് വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആറിനകത്ത് മൂന്ന് രണ്ട് തവണ ഒൻപതിനകത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് തവണ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വെട്ടിക്കളയാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് കിട്ടും രണ്ട് ബൈ ഒൻപത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇതിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ബൈ ഒൻപത് ഓപ്ഷനകത്ത് ഇല്ല പകരം തന്നിട്ടുള്ളതെല്ലാം ദശാംശ രൂപത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം അത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നില്ല ഈ വൺ എയ്റ്റിൽ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബി നോക്കുക അത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് 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 എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതാം രണ്ട് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഭിന്നകം എന്ന് പ
വണ് എയ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണെങ്കിൽ നയൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് നയൻ ബൈ നയൻ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വി ഇ യു എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 എക്സെട്ര ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ എ തന്നെ ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക കാരണം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപതാണ് അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് 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 ആയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റായി ധരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു തൊട്ട് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആവർത്തന സംഖ്യയുടെ ദശാം ദശാംശ സംഖ്യയുടെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ദശാംശ സംഖ്യയുടെ ഭിന്നക രൂപം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അത് പ്രകാരം നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്നാണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭിന്നക രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് അംശത്തിൽ എഴുതുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒൻപത് ഒരു സംഖ്യയാണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒൻപത് ഛേദത്തിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഹോൾസ് സ്ക്വയർ കൂടിയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ബൈ ഒൻപതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നെഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ നയൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ നയൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏതിനെയാണ് വൺ ബൈ നയൻ എന്ന രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഭിന്നക രൂപമാണ് വൺ ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു സംഖ്യ ഒന്ന് എന്നുള്ള സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഭിന്നക രൂപമാണ് വൺ ബൈ നയൻ എന്നെടുക്കുന്നത് വൺ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ 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 എക്സെട്ര അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇനി ഒരിക്കലും തെറ്റിക്